Hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya mubashara kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Hakika hivi sasa ni wasaa wa mada ya siku na kwa wakati huu tunaangazia mfuko wa maendeleo ya jamii ambao ulianza mwaka 2000. Jana Rais Dr. John Pombe Joseph Makufuli alizindua mpango wa tatu katika kipindi cha pili e, katika kipindi hiki cha pili e, mfuko huo wa maendeleo ya jamii kwa maana tasafu mfuko huu umepita katika awamu tofauti tofauti mwaka 2000 e, mwaka 2000 ulianza ukiwa chini ya Rais do, e, Rais Benjamin Mkapa na baadaye ukaenda e, awamu ya tatu ukawa chini ya Rais Dr. Jakaya Kikwete na jana tumemsikiliza Dr. John Pombe Joseph Makfuli wakati akizindua mfuko huo alitaja maeneo kadhaa yenye mapungufu akisema kwamba baadhi ya fedha zilizokuwa zikitolewa zilikuwa zikitumika sivyo divo kwa maana kulikuwa na kaya hewa na matumizi yenyewe ya hela yalikuwa sio sahihi katika tuwa nyingine rais Dr. John Pombe Joseph Makfuli alitaja kwamba kwa mwaka huu katika utekelezaji wake ni kwamba asilimia na nane ya fedha ndio zitaelekezwa katika mfuko huu kwa maana katika kaya maskini. Kwa hivyo imepungua sana. Ilikuwa asilimia saba paka imeshuka uh, kiwango cha asilimia nane. Katika kuzungumzia namna basi utekelezaji wa mpango huu wa tatu katika kipindi hiki cha pili, ni naye mgeni wangu hapa tatu Mwarukwe. Yeye ni meneja wa kuweka akiba na kuwekeza kutoka mfuko wa maendeleo tasafu. Karibu sana mama. Asante. Habari za asubuhi? Asalama kabisa. Naam, kwema. Kwema kabisa. <laughs> Naona jana kwanza ni wapi ongera? Asante sana. Eh, kwa shughuli ya jana. Tuna style ongera. Haikuwa rahisi. Eh, tuna style ongera. Asante <laughs> <laughs> sana. <laughs> Lakini weje eh, kaya takriban sabini na kitu huko, eh, sabini sabin elfu na kitu huko. Zionekane zilikuwa hewa kwa maana fedha zilikuwa hazifiki. Hmm. Watu walikuwa wakitumia fedha kwa ajili ya kujinufaisha wao. Hmm. Tofauti na malengo ambayo hmm. yalikusudiwa kusaidia kaya maskini. Hmm. Iweje hmm. usimamizi ulikuwa mbovu? Hmm. Ama utaratibu wa utoaji ulikuwa wa aina gani? Kwa sababu jana amesema yote haidharani. Hmm. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Hmm. <coughs> Pia nashukuru kuweza kufika hapa katika studio zenu hmm. Azam TV. Hmm. Uh, siku ya jana kama ulivyo tupongeza tuna staili pongezi mm -hmm. kwa ni siku kubwa kwetu siku ina maana kubwa sana kwetu mm -hmm. na kwa Tanzania kwa ujumla hasa kaya maskini mm -hmm. ambazo sasa zimeruhusiwa kuendelea uh, kupatiwa huduma mbalimbali na mfuko mm -hmm. wa maendeleo ya jamii tasafu mm -hmm. uh, na maelezo ambayo mheshimiwa rais ameyatoa jana ni kweli yalitokea lakini hii imetokana na ufuatiliaji ambao kwa kiwango fulani ulikuwa haukuwa sawa katika baadhi ya maeneo. Mm -hmm. Na utakuta kwamba kaya ambazo tulizilenga ni milioni moja na laki tatu. Mm -hmm. Kwa hiyo utakuta katika hizo milioni moja na laki tatu ambazo zilionekana kwamba hazina sifa ndio hizo 1072. Kwa hiyo naweza nikasema ni asilimia ndogo kwa kwa wastani lakini hatukupashwa iwepo hata hiyo asilimia ndogo mm, mm. itakiwa tufanye kazi mm. kikamilifu kabisa mm, mm. kwa hiyo hayo ni mapengo ambayo yamepatikana hapa na pale lakini kwa bahati nzuri serikali yaliyaona yali mapema mm. na yalishafanywa kazi kwa kweli kwa mm. hiyo wale wote ambao mm. wameonekana kwamba ni kaya hewa mm. tayari tulisharekebisha mm, mm. serikali ilitoa maagizo na yakarekebishwa. Mm -hmm. Ndio. Mm -hmm. Kwa hivyo mlisharekebisha hizo mm -hmm. kaya, kaya hewa. Hey, sawa kabisa zile kaya hewa zote zilishaondolewa mm -hmm. na waliobakia sasa wanaopokea fedha au huduma kutoka katika mfuko huu ni wale ambao wanastahili mm -hmm. kupata ya. Na sasa rais jana alitaja kwamba <coughs> fedha hizo zinapaswa kurejeshwa kwa wale ambao walikuwa wakipokea fedha ambazo hawastahiki kupokea mm -hmm. wanapaswa ku, kuzirejesha. Sasa nye kwa kauli ile mmejipangaje kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa wanafaika ambao sio wanaanza kurejesha fedha hizo. Mm, ndugu mtangazaji naweza ngasema kwamba jana ulikuwa ni msistizo. 
lakini zile kaya zile, zile kaya ambazo zilizipokea mm. na zilikuwa hazikustahili mm. tayari zilishafanywa kazi na serikali na hela zile tayari zilikuwa zimeshaanza kurudi mm -hmm. e, tena naweza ngasema kwamba ni asilimia kubwa imesha imesharudishwa ndio ndio kwa hivyo mmeweza me, kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kurudisha kiasi gani cha fedha Ah uh, siwezi so, 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 so kusema hapa ni kiasi gani lakini naweza mm. nikasema kiasilimia mm. ni asilimia kama tisini imesharudi. Mm -hmm. e, na bado kule serikali inaendelea kufuatilia ili watu wamalizie kuzirudisha. Mm -hmm. e, Unadhani kwa nini zilikuwa kaya hewa? Zile zilikuwa kaya hewa kwa sababu tu ya watu labda kutumia nafasi zao wakati mwingine. Kwa sababu mm. kati ya wale ambao walikuwa hewa ni viongozi labda wa Mm. kijiji mtaa au mm. shehia mm. wengine walikuwa ni kamati za usimamizi kwa hiyo kwa vile yeye anasimamia anaona labda atumie mbinu mm. fulani kuweza naye kujinufaisha mm. wakati sio mlengwa mm -hmm. eh, kwa hivyo kama hivyo vimetokea lakini vilishafanywa kazi na serikali mm -hmm. vilishafanywa kazi na serikali yeah. tuangalie sasa tathmini ya e, mipango iliyopita na uteke ah, kabla mm. ya na kufanya tathmini kwanza <laughs> Rais Dena alitaja ni asilimia 38 mm. na sio asilimia tena 67. Mm. Unadhani sasa utekelezaji wake baada ya eh, bajeti ile kupungua utakuwaje? Mm -hmm. wale, wale yale malengo ambayo mlikusudia eh, zile kaya nyingi zinufaike mnafikiri zita, zitaweza kunufaika na asilimia 38 ambayo ndiyo imetengwa kwa ajili ya kutekeleza mpango huu watatu na fedha nyingine kuelekezwa katika miradi ya maendeleo? Yaani hiyo ndiyo mradi yani rais achongea jana ndio mradi ulivyo wa kipindi cha pili. Mhm. Mm ya kipindi cha pili kabla ya kuanza tafiti mm -hmm. mbalimbali zilifanyika. Mm -hmm. Na zikabainisha wazi kwamba katika kipindi kinachofuata mm -hmm. basi kutakuwa na maeneo ambayo lazima yafanywe mm -hmm. mabadiliko ili mradi uweze kwenda vizuri zaidi. Mm -hmm. Kwa hiyo eneo moja wapo lililoonekana ni kwamba badala ya kuendelea kutoa fedha mm. kwa kaya zote maskini sasa zile kaya zimepangwa kwamba kuna baadhi ya kaya zile ambazo hazijiwezi hata mm. mheshimiwa rais jana alizungumza mm. zile ambazo hazijiwezi kwa mfano wazee sana mm. wana miaka tisini na zaidi mm. kwa mfano wagonjwa mm. sasa zile ndo zitaendelea kupokea ile ruzuku ruzuku eh. mm. lakini wale wengine watu wabakia kaya ambazo ndani ya kaya kuna mtu ana nguvu basi atatakiwa yule mtu afanye ajira ya muda aweze kupewa ujira kwa hiyo hilo ndio badiliko kubwa ambalo lipo katika kipindi hiki cha pili cha mpango wa kunusuru kaya maskini mm -hmm. kwa hiyo utakuta kwamba fedha nyingi zitaingia katika shughuli za maendeleo lakini zile shughuli za maendeleo zitafanywa hmm. na hizi kaya maskini na hizi kaya maskini zitapata ujira badala ya kupewa bila kufanya kazi baada ya kupewa badala ya kupewa hilo ndio badiliko kubwa <laughs> sawa sawa Ndiyo. lakini lengo ni lile lile lengo ni lile lile <laughs> sawa kaya sawa tunakazo endelea hmm. nazo ni zile zile hmm. ila utaratibu umebadilika hmm. sawa sawa okay. unadhani sasa ni ni wakati wa kuwajibika wale watu ambao walikuwa wakipelekea ubadhirifu wa hizi fedha ambazo mlikuwa mkizipeleka kwenye kaya maskini hmm. hapo kweli kila mtu lazima achukue nafasi yake kila mtu lazima achukue majukumu yake yeye anatakiwa awe nani katika mpango huu kwa hiyo atekeleze hilo badala ya kupindisha pindisha lakini elimu nyingi sana imetolewa na serikali mm -hmm. e, tuna imani kubwa kabisa hivi sasa tutaanza vizuri na tutaendelea kukumbushana tutaendelea kuwa karibu zaidi ili kuhakikisha kwamba mianya mm -hmm. haiwe, haiwepo tena mm -hmm. ya kuweza watu ku, 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 kuharibu mpango kingine kilichokuwa kinasababisha labda ni seme ni ile kuona kwamba huu ni mpango wa aina yake ni mpango wa kwanza wa namna hii kufanyika mm -hmm. nchini. Mm -hmm. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na mawazo yake tofauti. Mm -hmm. Lakini sasa tunaendelea kuelimishana, tunaendelea kuwekana sawa. Hivi sasa tuna uhakika kwamba tuko vizuri. Mm -hmm. Unadhani ni wakati mwafaka wale ambao walijihusisha katika ubadhirifu wa fedha hivi kuchukuliwa hatua kwa sababu wa fedha hizo hazikwenda kwa walengwa wahusika ndugu mtangazaji naweza ngasema kwamba hatua zilishachukuliwa kila hali mashauri ilichukua hatua kwa wale ambao waliona kwamba wamesababisha hali hiyo kutokea 
Kwa mfano wale mashauri nyingi zimeweza kubadilisha wale waratibu ambao walikuwa na wanasimamia mm. shughuli hizi za tasaf. Mm. Mm. Na hilo lilishafanyika. Kwa hiyo sasa hivi tukumbushane ili kusudi hawa waratibu wapa, wapi waliopo mm. basi wasiweze kuingia katika mitego kama hiyo. Mm -hmm. Lakini wanalifahamu fika kwamba lilitokea na ha serikali ilichukua hatua. Mm -hmm. e, hatua ilishukuliwa stahiki kabisa. Ndio. Sawa sawa. Na, na, na sasa tuangazie tathmini ya mpango hule uliopita. Kwa namna gani uleza kuzifikia kama skin pamoja na mapungufu hayo ambayo ilitaju jana kwamba mm -hmm. eh, fedha nyingi zilikuenda kwenye kaya hewa. Mm -hmm. fe, fedha nyingine hazikuwafikia walengwa usika. Mm -hmm. Uliweza kutekele ku, ku, kwa tathmini yako kwa namna gani umeweza ku... Kwa hicho kidogo ambacho kiluafikia umefanikio kesi gani? Mineza kasama kwamba kichuafikia so kidogo. Kwa sababu... Mm -hmm walengwa milioni moja na laki mbili mm. wamefikiwa na fedha hizo mm -hmm. e, wamefikiwa na fedha hizo ila sema katika hao milioni moja na laki mbili mm. ndio ilikuwa hii asilimia ndogo ambayo tuliwakuta baadaye kwamba hawastahili mm. hawastahili kwa hii, kupata hizo fedha kwa hiyo mm. wakasimamishwa mm -hmm. wale wachache wakasimamishwa mm -hmm. waliposimamishwa hatua zikachukuliwa za kurudisha fedha hatua zikachukuliwa kwa viongozi ambao walishiriki katika kutekeleza mradi katika maeneo yale mm -hmm. lakini wale wabakia wote milioni moja, laki moja na kitu wote waliendelea kupata stake zao kwa hiyo hakulikuwa hakuna hilo pengo ambalo unaweza kalifikiria. walengwa ambao walikadiriwa walitakiwa kupewa fedha zao zimwafikia mm -hmm. kwa mtu ambaye anafuatilia matangazo haya ambaye labda hajui eh, mfuko huu wa maendeleo wa, wa jamii tasaf mm. mm. unatekeleza mipango yake vipi mm. na na hizo kae zinanufaika vipi mm. sawa kabisa ningependa tu kuelezea kwamba kwa wale ambao haufahamu mfuko huu ni kwamba mfuko wa maendeleo ya jamii tasaf ni mfuko wa serikali mm -hmm. ni mfuko wa serikali na tupo pale ikulu mfuko huu unafanya kazi zake kwa kupitia utaratibu wa serikali kwa maana ya kwamba tukitoka ngazi ya taifa tunaenda ngazi ya mikoa. Mm. Tukitoka ngazi ya mikoa tunaenda ngazi za hali mashauri. Na hali mashauri ndio ambayo ina watu. Mm -hmm. Ndio ina hizo kaya. Mm -hmm. Kwa hiyo pale katika hali mashauri naweza ngasema kwamba yule ndio muhimili mkuu. Kwa sababu mkurugenzo hali mashauri ndio ambaye anawajibika kupo ndio muasibu mkuu na mwe. E, sawa sawa. Mm -hmm. Ndio muasibu mkuu ndio mwangalizi mkuu, msimamizi mkuu mm. wa shughuli hizi za tasa. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa utakuta kwamba tasa Hakuna mtumishi ambaye anakwenda labda kufanya malipo kijijini. Mm -hmm. Hakuna. Mm -hmm. Sisi tunachofanya ni kwamba tunapokea taarifa kutoka kwao kwamba kwa malipo haya yanatakiwa kuja sasa. Kwa mfano huu ni mwezi wa pili. Mm -hmm. Kama tunataka kufanya malipo mwezi wa tatu. Basi inabidi halmashauri tueleze sisi katika walengwa wetu katika kipindi hiki cha miezi miwili mm -hmm. labda kadhaa wamefariki kwa majina labda kadhaa wamehama kwa majina labda kadhaa wamezaliwa kwa majina mm. hiyo sasa inahuisha taarifa zetu pale makao makuu mm. kwa hiyo tunapotengeneza malipo tunatengeneza malipo kutokana na taarifa za tulopokea kwa maana nyingine tunapokea current information tunapokea taarifa ambazo zipo mm. sahihi kwa kipindi hicho mm -hmm. kwa hiyo hizo ndio ambazo zinafanywa malipo mm -hmm. Kwa hiyo hizo tutafanya malipo na malipo yatatumwa mm. kama kawaida kwenye hali mashauri usika mm. na ile mm. hali mashauri mm. ndio ambayo sasa itatumia mm. wataalamu wake mm. na kuweza kufikisha habari kwenye vijiji mm. na kule kwenye vijiji kuna kamati za usimamizi za vijiji ndio wale ndio ambao wanakuja kuchukua hundi hali mashauri na wale ndio ambao wanaenda dirishani benki mm. ndio wanachukua pesa ndio wanaokwenda kulipa. Kwa hiyo pesa inachukuliwa na mwana kijiji, mwana nchi. Mm -hmm. Na wala sio watumishi wa serikali. Mm -hmm. eh. Watumishi wa serikali yani kazi yao ndio maana nimesema kila mtu ajue nafasi yake. <laughs> Mtumishi wa serikali kazi yake ni kuhakikisha taarifa mm -hmm. imefika mapema mm -hmm. kijijini. Mm -hmm. Kijiji kile ongozo wa kijiji ina taarifa kama ya usimamizi. Mm -hmm. Kama ya usimamizi wako watu 14 mm -hmm. kila kijiji. Mm -hmm. Kwa hiyo watu 14 wale wanajipanga. Kuna wengine watafuata hundi mm. halmashauri mm. na kwenda kuchukua pesa na wanapofuata hundi wakishaandikiwa wanapewa kabisa na orodha ya 
ulipaji mm -hmm. playlist mm -hmm. ambayo inaonyesha kabisa fulani anapokea kiasi fulani lakini pia wanapewa na risiti kwamba kila mtu anayekwenda kulipwa lazima apewe risiti mm -hmm kwamba wewe umepokea fedha za serikali. Za serikali. Mm. Risiti yako hii hapa. Sasa ile risiti inaonyesha wewe unastahili kiasi hiki na malipo haya umepewa kiasi hiki sababu ya punguzo au nyongeza mm -hmm. inaonekana pale. Mm. Kama mtoto yule amezaliwa katika ile kaya, mm. taarifa zimefika huko. Mm. Pale hela itaongezeka. Na ataambiwa kwamba ulikuwa unapokea hiki mwezi huu unapokea hiki sababu ongezeko la aliyezaliwa. Lakini kama labda kaya ile mtu amefariki, mm. taambiwa alikuwa anapokea kiasi hiki, mwezi huu unapokea kiasi hiki kwa sababu ya punguzo la mtu katika kaya. Mm. Ile risiti anapewa mwanakaya. Mwanakaya. Eh. Hey. Huo ni mtiririko mzuri sana unavyoonekana yeah. na unavyoeleza. Na unafanya kazi vizuri sana. Lakini ndo mapungufu yenyewe ndo yakatokea namna hiyo. Katika mene. kila kazi hata mheshimiwa rais jana amesema kwamba katika kila shughuli changamoto hazikosekani. Sasa ukifikiria mm. kwamba hili hizi ni pesa. Mm. Kwenye pesa machangamoto huwa yanakuwa mengi sana. Tena <laughs> yani watu wangetegemea yawe makubwa <laughs> sana. Lakini sisi tunashukuru kwetu mm. kwa kweli yametokea changamoto mm. na tumezifanyia kazi lakini sio kwamba zimeingiliana na walengwa labda kukosa haki zao mm -hmm. hapana mm -hmm. walengwa wote wamelipwa mara 32 mm -hmm. sasa hizi hizo kaya mnazi <coughs> mnazibaini vipi kwamba hii ni kaya ambayo <coughs> nistahiki kupokea ruzuku mm -hmm. kutoka katika mfuko maendeleo mm -hmm. yeye zinabainika vipi mm -hmm. ili sasa kuondoa hiyo hali asintofahamu sawa kabisa mm -hmm. kabla hatujaanza shughuli zozote za malipo na nini mm -hmm. kitu cha kwanza ni utambuzi wa kaya maskini mm -hmm. utambuzi wa kaya ni zoezi kabisa na linachukua muda katika kijiji karibu wiki mm. nzima. Mm. Kinachofanyika ni kwamba tasafu inatoa miongozo. Miongozo ile inapitishwa kwenye mikutano mbalimbali kuelewesha tu jamii na wadau wa maendeleo kwamba sasa tunataka kwenda kufanya utambuzi wa kaya maskini kwa kutumia utaratibu huu. Mm. Baada hapo tunashuka mpaka kwenye mikoa, tunashuka mpaka kwenye halmashauri. Mm. Pale kwenye halmashauri tunapata wataalamu wa halmashauri ambao sasa wale ndio wanaivishwa kwamba utambuzi wa kaya maskini utafanywa na jamii husika mm -hmm. kwa maana ya kwamba siku ya kwanza mtaalamu anapokwenda kwenye kijiji atakutana na uongozi wa kijiji mm -hmm. ile halmashauri ya kijiji mm -hmm au kamati ya mtaa mm -hmm. au baraza la sheha kwa kule Zanzibar. Mm -hmm. Pale ndo ataelezea kwamba mimi nimekuja kusimamia zoezi la utambuzi wa kaya maskini. Sawa. Moja naongea na nyinyi. Tauliza maswali tutaelewana. Tukimaliza hapa tunaenda kwenye mkutano wa hadhara wa kijiji kizima. Mm -hmm. Tunauelezea ule mpango. Lakini kitu kikubwa tunachotaka kutoka nacho mm -hmm. kwenye mkutano wa hadhara ni vigezo vya watu maskini sana kama wanavyofahamu wao na jamii mm -hmm. ile. Mm -hmm. Kwa hiyo pale katika ule mkutano wa hadhara wananchi wanazungumza kwamba katika eneo letu mtu maskini sana hana shamba. Mtu maskini sana anaishi kwa kutanga tanga vibarua. Ndiyo. Lakini mtu maskini sana watoto wake wako nyumbani hawaendi shule. Hiyo kaya maskini sana watoto wake hawaendi kliniki. Mm -hmm. Kwa sababu mama anakosa hata ya nguo ya kujistiri kwenda nayo kliniki, mtoto anabaki nyumbani. Watoto hawaendi shule au walioandikishwa shule hawaendelezi shule wanaacha mm -hmm. kwa sababu sasa wanatumika kama nguvu kazi mm -hmm. ya kuzalisha kipato kuleta nyumbani watu wapate chakula. Mm -hmm. Kwa hiyo kaya za namna hiyo ndizo ambazo zinatakiwa ziingie katika humpango pia anaangalia na makazi. Mtu makazi yuko, yake dumu. Mtu namuona mm. yuko ndani lakini huko nje unaongea naye kwa unamuona. Lakini yuko ndani ndio yuko tayari kwenye nyumba yake lakini nje unamuona. Kwa hiyo vigezo vina vina vinasemwa kwenye pale. mtano. Sawa kabisa wa hadhara wa kijiji kizima. Na mnaeka hivyo dodoso hizo kabisa, za kutambua huyo mtu ambaye ana anapaswa kabisa, na vinatofautiana kutokana na maeneo vinatofautiana sio sana. Mm -hmm. Kwa mfano hili la kusema watoto hawaendi shule, mm -hmm. karibia kila jamii. Sawa. Hiyo utaikuta. Hii ya kusema kwamba 
hawaendi kliniki utaikuta katika kila jamii. Hii ya kusema kwamba labda wako ndani makazi yao yako hivi kila jamii. Pia idadi ya milo. Wale kula kwao kuna tegemea siku hiyo siku hiyo imekuwaje. Mm -hmm. e, wengine ha, ukifika saa sita kule juu ya, ya, ya nyumba utakuta hamna moshi unawaka. Mm -hmm unaonekana una, una mm. ni kimya kwa majumba ya mm -hmm. mpaka mtu atoke nje akafanye kitu ndo arudi aweze kupata chakula cha siku hiyo sawa sawa kwa utakuta maisha hayo yanafanana kwa kweli yanafanana kutoka eneo hadi eneo kwa hiyo tukishakubaliana na kimsingi pato tunataka tukubaliane je kuna la ziada kama hakuna la ziada vigezo ndio hivi vinaandikwa pale hiyo inakuwa tayari hatua ya kwanza mm -hmm. Hatua ya pili tunawambia wao wenyewe waunde kamati mm. ambayo sasa itatumia vile vigezo kuingia kwenye kijiji na kuandika kila kaya inayofanana na vile vigezo. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo utakuta kwamba ni wao wananchi wanachagua pale. Mm -hmm. Na utakuta kabisa wanasema fulani 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 kigezo kikubwa au anakijua kijiji kigezo kingine au anajua kusoma na kuandika. Kwa hiyo hiyo ni kamati ya watu ambao sasa wanatumia vile vigezo tulivyokubaliana mm. kuingia kwenye kijiji na kuzitafuta zile kaya. Sawa. Na huwa mnatoa kiasi gani cha cha fedha hiyo ama ruzuku kwa ajili ya kuzi, kuzipa hizo kaya maskini au nimalizie kidogo jinsi ya kumpata sao, maskini. Eh, sawa, nilikuwa mm. unamalizia alafu. Eh. Sawa, malizia. Kwa hiyo utakuta kwamba zile kamati sasa itaingia kule kijijini itakuja na orodha mm -hmm. ya majina. Mm -hmm. Kwamba hawa sisi tumeona wana vigezo hivi. Mm -hmm. Ile orodha inakuwa mezani katika uongozi wa kijiji pale unaitwa tena mkutano mkuu wa hadhara. Mm -hmm. Inasomwa jina moja hadi lingine. Wananchi waseme ndio, wananchi waseme sio. Kwa hiyo nasoma pale ile orodha wakimaliza pale inakuwa kama chekecho. Mm. Wakimaliza ule mkutano pale tayari utakuta kuna orodha ya ndio kuna orodha ya yeah. sio. Mhm. Mm kwa hiyo na kijiji wenyewe. Ni wana kijiji wenyewe. Wenyewe. Sasa wakimaliza pale ile orodha ya ndio mm. ndio sisi sasa tunaichukua inaingizwa kwenye mifumo. Kwenye mifumo na, na nye mnakuwa mnajiridhisha baada wana kijiji kusema huyu ndio huyu sio kwa sababu kuna wakati mwingine tena hatujiridhishi kwa macho tunajiridhisha kisayansi kisayansi kwa sababu wale sasa wanaleta yale majina wakileta majina sisi tuna mfumo ambao tayari tumeshauwekea mizani mm -hmm. eh. kwa sababu akimaliza kupatikana yale majina kule watahojiwa kuna kuna dodoso mm -hmm. itapita kaya hadi kaya ile kamati inapita kaya hadi kaya inajaza kwamba wewe umechaguliwa na mkutano mkuu mm -hmm. ni maskini sana jina lako nani una watoto wangapi una mke watoto wako wazima watoto wako mwenye, mwenye ugonjwa nani ugonjwa gani Wa, mnapata chakula gani mna vitu gani mna shamba mna pasi mm -hmm. mna jiko mna mm -hmm. nini mna nini na nyumba yake inatazamwa inaonekana ina madirisha ina sakafu ina bati na nyasi kwa hiyo zote zile taarifa zake zote zinakuwa zimeingia kwenye dodoso mm. lile dodoso ndilo linakuja kuingizwa kwenye mifumo mm -hmm. ile mifumo ina mizani kaya ina shamba mm. ina mizani yake mm. kaya ina pasi siju kaya ina nyumba mm. kaya ina ni, yote ina mizani pale ile naye inatoa orodha hizi mbili mm. moja ili wamekubali kwamba hawa ni maskini sana Orodha nyingine wanasema hawa itakuwa B. Hawa ni A ambao ni hali mbaya sana. Mm. Hawa wengine B kama ikitokea kusubiri hawa B wanaweza wakasubiri. Mm -hmm. Kwa hiyo hizo orodha mbili zinatolewa na mfumo kisayansi. Ikitoka hapo zile orodha mbili mm. zinarudishwa tena kijijini. Ndio maana nimekwambia imechukua zaidi ya wiki. Inarudishwa kijijini na somwa tena kwenye mkutano wa hadhara mm -hmm. kwamba jamani waliopita kwa sasa ni hawa. hawa. Na wanabandikwa kwenye kijiji. Je kuna mtu ana swali kuna mtu ana nini anaruhusiwa kusema lakini kwa utakuta mchakato ni wawazi sana na unahusisha wananchi wenyewe sasa ukisema kwamba pale kaingia mtu siye. Mm. Vya hata vya... sisi wenyewe pia tunashtua kidogo mm. Mm. Nasema, ah, yes, mm. kwenye mkutano wa hadhara 
Lakini baadaye sasa utasikia minongono. Ah bwana yule alimtisha fulani. Alimwambia usiponiandika so najua mimi kijijini hapa. Hizo zinatokea. <laughs> <laughs> kwa hiyo vitu vyote vinatokea. Lakini utakuta kuna kwa... wale watemi wa kijijini wale watemi. Eh, wa wengine wako ambao wanapindisha wana, 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 wana hivi kabisa. Eh, eh. Sasa na yule naye inakuwa kama vile siri yake fulani. Mm -hmm. Anajua hapa sasa nikisema ah wacha ni wacha ukutana. Hata hao ambao wanapaswa kupitisha mm. wasema tutagawana kiasi fulani. Sasa sijui sasa kule inakuwaje. <laughs> Lakini kwa kweli mfumo mzuri. Mfumo mzuri, mzuri sana afu wa uwazi kabisa. Mm. Eh. Baada ya mkutano wa hadhara majina yote yanajulikana pale kijijini kwamba hawa sasa ndio wanaingizwa kwenye mpango. Mm -hmm. Lakini pia kuna wengine ambao wanatamkwa kwamba hawa ni maskini sana. Na kweli ni maskini sana. Lakini wenyewe baadaye wanasema a a wengine wapendi ku. Tangu lini mm. serikali ikatoa hela hivi? Hiki sio hii sio serikali labda kuna kitu fulani nyuma yake. Mimi siwezi kupokea. Hawaamini kwa maana wana, wana, wana mitazamo mingine. Eh, eh wana mitazamo mingine. Mm -hmm. Wengine za kiimani na wengine ni mitazamo tu ya kusema kwamba a a mimi sitaki. Mwingine anasema mimi ah mimi pia sitaki kuitwa maskini labda. Mm -hmm. Kwa utakuta kuna vitu vingi katika jamii. Unajua katika jamii kuna yale mambo ambayo yanatokea ya, ya, ya kitofauti mm -hmm. tofauti mm -hmm. kati ya mtu na mtu mtu mm -hmm. na mtu. Ndi, ndi. Eh. Kwa hiyo hiyo nayo pia ilichangia. Mwingine mwanzoni amekataa mm. lakini apona zake wamepokea anarudi. Sasa hapo katika mkutano <laughs> eh, mkutano wa nani wa ni wa wa hadhara eh. ambao ndio una, una, unatengeneza vigezo vya kuwapata hao watu. Ndiyo. Hapa wezi kupita maneno ya, ya, ya kutokana na watu walipitishana kimtizamo mm. na kifikra kwa sababu mm. ya imani eh, itikadi yake yeah. labda ya kisiasa. Yeah. Kwa hivyo akawa amekosa labda ku mm kunufaika na fedha hizo za ruzuku kutoka hey, sasa hiyo inatokea hata imani ya kidini nasema mm -hmm. hey, kwa sababu kabisa kuna wengine wanafikiria kwamba hizi hela labda za taasisi fulani mm -hmm. kwa hiyo sio za serikali tunasema jamani lakini hawa walokuja hapa ni watu wa serikali lakini bado mtu anaweka mashaka lakini baadaye unakuja tena kuona kwamba wanataka sasa kurudi mm -hmm. sasa na nasema ni kwamba mm -hmm. katika ule mkutano hadha mm -hmm. Wale wana kijiji hawezi wakampinga mwenzao ama wakashindwa waka kumtaja mwenzao na ana vigezo vyote lakini kutokana na ile mtazamo wake ama eh, itikadi yake ya ya kisiasa hapana hapana mm. yani vile vigezo tu ndo vinafanya kazi vigezo vinafanya kazi kwa utakuta kwamba orodha itaonyesha kabisa wale wenye vigezo vile sasa kinachokuja pale ni baada ya kuwa tayari ile orodha imepatikana mtu anaambiwa bwana na wewe jina lako usimlisikia. Mm, mm. Anasema hapana mimi naenda kulifuta jina langu. Kwa sababu mimi siamini kama hiyo hela ni ya serikali. Au hiyo hela wengine wanatamka maneno mazito kidogo. Mm. Kwa hiyo utakuta wengine wanajitoa wenyewe. Mm -hmm. Na kuna sehemu zingine watu waliojitoa wale wataalamu wa mashauri walidiriki kuandika majina kwamba huyu amejitoa mwenyewe. Mm -hmm. Huyu amejitoa mwenyewe lakini malipo yalipofika ya kwanza wakavumilia mm. malipo ya pili watu wakaibuka <laughs> na mimi nimeachwa mm. na mimi nastahili mm. mm. wamechukua ndugu zao mm. wamefanya hivi wamesahau ule mchakato jinsi ulivyokuwa umeendeshwa mm -hmm. kwa hiyo mfumo mzuri na, na upongeza kweli mm. lakini uh, iwe baadhi ya watu uh, wanachukua hizo fedha ambao wana sifa mm. na wengine hata ni viongozi mm. ndio hivyo kwa sababu tulipokuwa tuna tunapeleka kule maelezo yetu mm. shalti moja hapo ni kwamba kiongozi kwa mfano wa halmashauri ya kijiji haruhusiwi kuingia mm. katika mpango hata kama na hivyo vigezo mm. haruhusiwi kwa sababu yule amechaguliwa mm -hmm. kuna ule mchakato mzima wa kumchagua sasa mm -hmm. ina maana kwamba yule akiingia tena jitoe kule aje atake kuwa dae pia ni, ni mlengwa huku mm. ina maana hawezi kuwa mlengwa hapo hapo tena aweze kuwa kiongozi kule mm -hmm. Na akiachia uongozi ina maana itahitajika kuwa tena na mchakato tena wa kupata mwingine. Mm -hmm. Kwa serikali ilisema wazi wazi kwamba viongozi wote wabaki kuwa viongozi. Wananchi wa kawaida ndo ambao sasa majina yao yapitishwe kwenye mchakato. Lakini baadaye unakuta kuna mtu kapenya. Sasa kidogo. <laughs> <laughs> kwenye jambo hapa kwa simambo wa swahili hiyo anasema sasa ni kiasi gani cha fedha ambazo huwa mnatoa kama ruzuku ruzuku tunatoa niseme 
ina mtiririko wake. Mm -hmm. What? Kaya yote kishatambuliwa kwamba imo kwenye mpango. Basi kaya zile zote zinalipo 1200. Mhm. Mm 20, Sasa baada ya hapo kuna kuangalia walio mo ndani ya kaya. Mm -hmm. Situmechukua zile taarifa zao. Mm -hmm. Kaya ina mtoto wa kwenda kliniki. Kuna nyongeza pale. Mm -hmm. 1200 inakuwa 1400. Ina hata inakuwa mm -hmm. F24 kwa sababu kuna zinaongeza ka 1400. Sawa sawa. Inakuwa 1400. Sasa inategemea <coughs> watoto ndio wanataka ni mpaka wa 4. Inategemea leo watoto wa 4 sasa wako same gani. Kaya yenye mtoto wa kliniki mm -hmm. na pia na mtoto wa shule ya msingi. Hapo mm -hmm. tayari kuna hela imeongezeka. Kaya yenye mtoto wa sekondari mm -hmm. hela tena inaongezeka. Kwa hiyo hela inaongezeka kulingana na idadi ya watoto waliopo katika kaya. Mm -hmm. Lakini pia hela zao wale watoto zinatofautiana. Wa kliniki ana kiasi chake, wa shule ya msingi ana kiasi chake, wa shule ya sekondari ana ana kiasi chake. Mm -hmm. Kwa sasa utakuta kwa kaya ambayo labda ina watoto kote mm -hmm. inapata hela nyingi zaidi. Mm -hmm. Utakuta anapata labda 1040, 1038, 1036. Kaya ambayo kila Kwa kaya ambayo Yuko tu baba. Mm. Uyo ni F20 tu. Kuna mtu mmoja kwenye kaya. Mm. Kwa hiyo hapati ile nyongeza ya watoto. watoto. Ana mtoto. Ana ya, ya napokea F20. E, kwa hiyo takuwa ni F20 tu. Mm -hmm. napokea. Sao. Uh, ni kupe tena ungera kwa, ka, kwa mpango huu wa, mm. wa tatu katika kipindi hiki cha pili. Sao. Ambao mezindulua jana. Jana. Na naisi Dr. John Pombe Joseph McFood. Tunashukuru sana kwa kwenye. Baada ya hapa mehakikishaje hakuna mianya tena ya watu kuji ambao hawana sifa kwa kikisha kwa mba hawata chukua hizi feza mm. za ruzuku. Na zikaelekezo kwa walengo usika. Mm. Jana mkurugenzi mtendaji wa Tasaf wana Ladislaw Simwamanga alisoma hautuba yake pari. Mm. Kitu kimoja wapo alicho kielezea kwa kina mm. ni jinsi gani mm. sasa mm hatuingii tena kwenye mambo kama hayo yaje itokeze watu wa penye penye. Mm -hmm. Sasa hivi tutatumia teknolojia ili kuwapata wale watu. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna teknolojia ambayo imesha tengenezwa mm -hmm. ambayo sasa ile ndio itatumika na watu wakienda kule kijijini. Alizungumza kabisa kwamba ukienda pale kijijini kwanza utachukua taarifa za huyo mwanakaya lakini itapiga picha mpaka hiyo kaya na watu wake mm. lakini pia itasomwa GPS mm. alizungumza hizo kitu so. itasomwa hii kaya iko mahali gani mm -hmm. location yake iko mm. mahali gani mm -hmm. eh. kwa hiyo kwa kufanya vile yani kwa kiasi kikubwa sana hatutampata huyo mwenyekiti wa kijiji alojichomeka kwa sababu ataonekana <laughs> <laughs> na tuna mfumo <laughs> mfumo kwa Ege, sasa e. hivi tunaenda kwa mfumo maalum ambao mm -hmm. umeandaliwa mm -hmm. umeshaandaliwa na umeshafanywa marekebisho ni majaribio mm -hmm. umeonekana unafanya vizuri jana mkurugenzi mtendaji bwana mamanga amezungumza pale akimuelewesha rais kwamba hiyo ndio hatua kubwa sasa ya kuondoa hizo kaya hewa kaya hewa Ndiyo. asante sana mama tatu hili swala la kukopa kuweka akiba na kuwekeza kutoka E, tasa fumfuku mm. wa mendele jemi. Mm. Nikoji? Haa, hilo zuri sana. <laughs> yani hilo, ndo linapendwa kweli kweli. Manake, mm. hilo linaimarisha kaya. Mm. Mm -hmm. mm. Isi kaya si zinapokea? Ndiyo. Sasa, wanapopokea, lazima watimize mashalti ya elimu, mm -hmm. lazima watimize mashalti ya afi. Mm -hmm. Kwa mana kwa mba, watoto wanaote stahili kuenda shule, lazima warudi shule. Mm -hmm. Ndiyo mana wakati ule tunapofanya uh, kuchukua tarifa za kaya, mm -hmm. anakuwepo mwalimu. Nambiwa huyu alitoroka shule sasa na miaka mitatu. Mm -hmm. Mwalimu unasema nini kuhusu huyu. Anaweza kurudi darasani. Au anaweza kufanyua mpango gani. Kwa hiyo walimu inyo wanajua vigi, 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 taratibu zao. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna wengine ambao anambiwa huyu anarudi, huyu anarudi, huyu anarudi, huyu anarudi. Na wengine hawa mechelewa kuingia. Wanaingia, wanaingia, wanaingia. Kwa hiyo kitu cha kwaza ile, ile kaya natakiwa itimize mashalti ya elimu. Lakini pia natakua timize mashalti ya afya. Mm -hmm. Watoto wote, kadi yake mtoto, hana, mm -hmm. lazima anzi. Mm -hmm. Na anakuwepo pale mtu wa afya. Sasa hile ndo umuanzo. Kwa kaya zinazopatikana, hela zinazopatikana na kaya, mm -hmm. huwa zinatumika sana katika masuala ya elimu, masuala ya 
nyumbani kwa ujumla maana mtoto anatakiwa ale ya shibe ndo aende shule awe na uniform awe na kila kitu sasa tunasema wanaendelea kupata hizo fedha na kaya kweli wanazitumia hizo fedha vizuri sana wanapeleka watoto shule tena wanahakikisha watoto kule wanahudhuria inavyotakiwa kwa sababu anajua asipohudhuria inavyotakiwa mm. atakatwa malipo kwa hiyo sasa hivi watoto wanaenda sana shule Watoto wanaenda sana clinic lakini je tutaziimarishaje kaya hizi zitoke sasa kwenye maskini. Na zikitoka kwenye maskini ina maana kwamba ndio zinatoka kwenye mpango mm, mm, na kwa ya maskini. Mm, mm, Sijui tuko pamoja. Tuko pamoja. Pa. Sasa ndio umewekwa huo mkakati wa kuweka akiba na kuwekeza. Kila kaya inatakiwa iingie kwenye vikundi vya kuweka akiba. Kwa hiyo utakuta kwamba katika kijiji wanaenda wataalamu wanaelesha akiba ni kitu gani wanaelesha kwa nini tunataka waweke akiba ambapo sisi msisitizo wetu waweke akiba kwa ajili ya shughuli za maendeleo sio ile kuweka akiba umekalia chini ya shimo mpaka unakufa watoto hawajui <laughs> kama pale uliweka wakijua kama wengine hawajui basi ndio hizo wanamuona tu mzee anakaa kwenye mti kila siku kumbe a... <laughs> analinda ana debe la hela ziliko kule chini akifa watu hawajui hmm. lakini sisi tunataka kwamba waweke akiba kwa ajili ya shughuli za maendeleo hmm. kwa hiyo kwa kweli mpango huu kazi yake kubwa ni kuhamasisha walengwa wajiunge kwenye vikundi vya watu kumi mwisho 15 na kisha jiunga watu wale wao wanaelewana hmm. wanakubaliana wanaaminiana hmm. kwa hiyo baada ya pale wanapewa mafunzo jinsi ya kufanya uchaguzi wa viongozi wanapewa mafunzo jinsi ya kutengeneza katiba ya kikundi ndiyo, katiba ndiyo. ile ndio ambayo itaendesha shughuli za kikundi mm-hmm. lengo kubwa waweke akiba zao wanakubaliana wenyewe kwamba sisi katika kikundi chetu cha upendo tutakuwa tunaweka shilingi moja moja. ila mahitaji ni kwamba ni lazima wakutane mara moja kwa wiki sawa sawa lazima wakutane mara moja kwa wiki na kushukuru sana mama tatu tatu mwaruka meneja wa kuweka akiba na kuwekeza kutoka yeah, hilo ndio eneo langu <laughs> Na rubani umesema hapo sasa ndo batao. <laughs> na kushukuru sana mama kwa kushirikiana nami asubuhi. Hakika imekuwa vema tukafahamu kwa kwa hatua kwa hatua namna ambavyo e, wanufaika wanavyoweza kupata hizi fedha kutoka mm. mfuko wa maendeleo. Ndiyo. Na pale ambapo inapotokea majina yamepenya ambayo sio <laughs> ni kwa sababu wao wao wana kijiji labda wameamua ama watendaji mm. wenyewe wanaosimamia kwa chini wameamua hivyo. Mm. Namruhusu mama tatu kwenda kutekeleza majukumu yake ya kila siku nami nipumzike tena na kisha nitarejea katika mchaka mchaka wa asubuhi kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Shimne kuletea matangazo haya kutoka katika jijini la Dar es Salaam.